সি এস স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নজরুল ইসলাম আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বই থেকে বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্যগুলো পড়ছিলাম অষ্টম অধ্যায়ের উপরে আট নম্বর লেকচারেটি এ লেকচারে আমরা উপপাদ্য তেইশ পড়ব তো চলুন দেখি প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যে কোনো বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ প্রথমে আমরা অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ এটা বুঝব যখন বৃত্তের ভেতরে একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করা হবে এবং চতুর্ভুজের যে কোণগুলো আছে এই কোণের শীর্ষবিন্দুগুলো অবশ্যই বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে থাকবে তখনই এই চতুর্ভুজটাকে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ বলা হবে যদি এমন হতো ডি বিন্দুটা পরিধির উপরে না হতো এটাকে অন্তর্লিখিত বলা হতো না বা এটা যদি বাইরে চলে যেত তখনও এটাকে অন্তর্লিখিত বলা যেত না যেটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এই চতুর্ভুজের চারটি কোণ আছে এবং এই বিপরীত কোণগুলো যদি যোগ করা হয় বা এই বিপরীত কোণগুলোর সমষ্টি দুই সমকোণ হবে তার মানে কোন এ এবং কোন সি যোগ করলে আমরা পাব একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এবং দুই সমকোণ একই জিনিস আবার কোন ডি এবং কোন বি যদি যোগ করা হয় তারপরেও আমরা পাবো দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি এখন আমরা বিশেষ নির্বাচন লিখব প্রশ্নে যেটা আছে এটাই লিখব চিত্রভিত্তিক বর্ণনাটা থাকবে মনে করি উ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্ভুষ্টি অন্তর্লিখিত হয়েছে প্রমাণ করতে হবে যে কোন এ বি সি তার মানে এই কোনটা এবং এই কোনটা সমান দুই সমকোণ আবার আমরা বলেছি এই লাইনে এই কোনটা এবং এই কোনটা সমান দুই সমকোণ এই উপপাত্রটা প্রমাণ করতে আমরা বিশ নং উপপাদ্যের সহায়তা নেব বিশ নং উপপাদ্যে যেটা বলা হচ্ছে বৃত্তের একই চাপের উপরে যদি একটা কেন্দ্রস্থ কোণ এবং একটা বৃত্তস্থ কোণ অবস্থিত হয় এই কেন্দ্রস্থ কোণটি বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হবে তার মানে বৃত্তস্থ কোণের মান যদি এক্স হয় এই কেন্দ্রস্থ কোণের মান কত হবে টু এক্স এখন যদি আমরা সমীকরণ আকারে এটাকে সমান লিখতে যাই এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি টু এক্স এবং এক্স কখনোই সমান হবে না এক্ষেত্রে আমাদেরকে হয় এই বৃত্তস্থ কোণকে দুই দিয়ে গুণ করে দিতে হবে না হয় কেন্দ্রস্থ কোণকে হাফ দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে এটা সমান হবে অন্যথায় এটা সমান হবে না এই জন্য আমরা অঙ্কনের ক্ষেত্রে উ এ এবং উ সি যোগ করে দিলাম ফলে আমাদের এখানে একই চাপের উপরে একটা কেন্দ্রস্থ কোণ এবং একটা বৃত্তস্থ কোণ উৎপন্ন হলো কেন্দ্রস্থ কোণ হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রের সাথে যে কোণ উৎপন্ন হবে আর বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে বৃত্তের পরিধির সাথে যে কোণ উৎপন্ন হবে সেটাই এবার আমরা প্রমাণে চলে যাচ্ছি একই চাপ এ বি সি মানে এই চাপটার ওপরে একটা কেন্দ্রস্থ কোণ আছে সেটা হচ্ছে এ ও সি তাহলে এটার সাথে যদি আমরা সমান লিখি উপরের বৃত্তস্থ কোণটা যেহেতু একই চাপের ওপরে তাহলে এর সাথে দুই গুণ করে দিতে হবে সেটাই আমরা লিখেছি এখানে আমরা এটাকে সমীকরণ এক ধরেছি বা এক লিখে প্রকাশ করেছি আবার আরেকটা চাপ এ ডি সি এটাও কিন্তু বৃত্তের একটা চাপ এই চাপের উপরে দণ্ডায়মান আছে দুটি কোণ এখানে এ ও সি এবং এইখানে বৃত্তস্থ কোণ এ বি সি কেন্দ্রের মধ্যে যে কোণটা উৎপন্ন হয়েছে এই কোণটাকে বলা হয় প্রবৃদ্ধ কোণ এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রবৃদ্ধ কোণ কি এক কথায় আমরা যদি বলি একশো আশি ডিগ্রি থেকে যে বড় কোণ হবে সেই কোণটাই হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ তো আমরা এখানে যদি একটা বৃত্ত অঙ্কন করি আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় এই বৃত্তটাকে সমান দুই ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে প্রত্যেক ভাগের মান হবে একশো আশি ডিগ্রি করে এখন যদি এটাকে একটু বড় করা হয় টোটাল পার্টুকু অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রি থেকে বড় হবে তখনই এই কোণটাকে প্রবৃদ্ধ কোণ বলবে তো এটাকে মনে রাখা যায় এভাবে একজন বৃদ্ধ মানুষ সে কিভাবে হাঁটে একটু বাঁকা হয়ে হাঁটে এবং লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে যেহেতু সে বাঁকা হয়ে হাঁটে এই জন্য তার পিঠের উপরে যে কোণ উৎপন্ন হয় 
মানে বৃদ্ধ মানুষের পিঠের উপরে যে কোন উৎপন্ন হয় সেটাকেই প্রবৃদ্ধ কোন বলে এই লাইনে আমরা যেটা লিখেছি এই যে প্রবৃদ্ধ কোন এ ও সি এ ডি সি চাপের উপরে অবস্থিত এই একই চাপের উপরে একটা বৃত্তস্থ কোন আছে সেটা হচ্ছে এ বি সি এটা কেটার সাথে যদি সমান লিখি এখানে দুই দিয়ে গুণ করে দিতে হবে আমরা এটাই লিখেছি টু এ বি সি আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছেন এই কথাটুকু আমরা উপপাদ্য বিশ থেকে নিয়েছি তো যারা উপপাদ্য বিশ দেখে আসেন নাই এই জন্য আমি বলবো যে এই ভিডিওটা থামান থামিয়ে আপনি উপপাদ্য বিশটা বুঝে আসেন এখন আমরা সমীকরণ এক এবং দুই যোগ করে দিলাম যোগ করার ফলে আমরা এখানে যেটা লিখেছি এই যে একটা কোন আছে এখানে কেন্দ্রস্থ কোন এবং এখানে আর একটা কোন আছে প্রবৃদ্ধ কোন এই দুইটা যোগ করে দিয়েছি এবং এরপরে এখানে যেটা লিখেছি টু কোন এ ডি সি এবং টু কোন এ বি সি আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছেন এই লাইনটা আমরা না লিখলেও পারতাম তারপরে বুঝার জন্য লিখেছি এখানে শুধু আমরা দুই কমন নিয়েছি যখন দুই কমন নিয়েছি তখন এই দুই এবং এই দুই মিলে ব্র্যাকেটের বাইরে একটা দুই লিখেছি এই কোনটা এবং এই প্রবৃদ্ধ কোনটা এই দুইটা কোন যদি যোগ করা হয় তাহলে আমরা পাচ্ছি বৃত্তের কেন্দ্র আমরা জানি বৃত্তের সম্পূর্ণ কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় এই তিনশো ষাটকে যদি চার দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে আমরা কত পাবো নব্বই ডিগ্রি পাবো আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি মানে এক সমকোণ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃত্তের কেন্দ্রে চার সমকোণ উৎপন্ন হয় এই কথাটাকেই আমরা এখানে লিখেছি আর যা আছে সব কিছু ঠিক আছে এই দুই যদি আমরা সমান চিহ্নের অপর পাশে নিয়ে যাই তাহলে এই চার সমকোণকে আসলে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে এটাকে আমরা না লিখে সরাসরি লিখে দিয়েছি যে কোন এ ডি সি প্লাস কোন এ বি সি সমান দুই সমকোণ যারা বীজগণিত একটু হলেও বোঝেন তারা এটা খুবই সহজে বুঝতে পারবেন তার মানে আমরা একটা পার্ট প্রমাণ করে ফেলেছি যে এই যে ডি কোন এবং বি কোন সমান দুই সমকোণ এই যে আমরা যে প্রসেসে এটা প্রমাণ করলাম ঠিক একই প্রসেসে আমরা কিন্তু এ কোন এবং সি কোন এটাও প্রমাণ করতে পারি দুই সমকোণ এই জন্য এখন আমাদেরকে ওই টুটার প্রসেসটা লেখার দরকার নাই আমরা শুধু এইটুকু লিখব একইভাবে প্রমাণ করতে পারি কোন এ এবং কোন সি সমান দুই সমকোণ তো অনেক ক্ষেত্রে আবার একটু এইভাবে লেখে যে একইভাবে ডিও এবং বিও যদি আমরা যোগ করি এখানেও দুইটা চাপ উৎপন্ন হয় এই চাপের উপরে এটা কেন্দ্রস্থ কোন এটা বৃত্তস্থ কোন তো সেম ওয়েতে আমরা প্রমাণ করতে পারি বি এ ডি প্লাস কোন বি সি ডি সমান দুই সমকোণ আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি এখন প্রমাণিত লিখে দিলেই হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের লেকচার যদি না বুঝতে পারেন অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আপনার না বোঝা বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে আমাদের সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে গিয়ে আপনার মতামত জানাবেন বা আপনার মনের কথা জানাতে পারেন আর যদি ভালো লাগে ভিডিও অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন পরবর্তী লেকচার দেখার আহ্বান জানিয়ে এখানে শেষ করছি